Kibonde alikuwa ni mtu wako karibu sana. Swaiba wa karibu. Umefanya naye kazi mbali na kazi ushauri pamoja na maisha kawaida. Mupokeaje msiba? Kwa masikitiko makubwa sana nimeupokea msiba. Ni kweli Ephraim alikuwa ni partner wangu, rafiki yangu, Swaiba wangu. Mtu ambaye niko naye karibu kazini, niko naye karibu mtaani, niko naye karibu kwenye familia e, na mambo mbalimbali. Mbali. Yaani ni ule wanasema partner kwenye masuala ya crime na na business. Msiba umekuja E, kama shock lakini aliugua ghafla wakati tunakwenda kule tulivonda kwenye msiba wa, wa, wa kaka yetu Ruge yeye alikuwa ni mtu ambaye anashughulika zaidi kutangaza ratiba zinavyokwenda nikawa namwangalia nilipata wasiwasi kwamba najua kibonde ametoka kufiwa na mke wake mwaka jana siku chache zilizopita kwa hiyo niona ile kazi anayofanya nikapata wasiwasi nikasema ah, hii haitamuumiza kweli haitamkumbusha kweli na nika nauliza baadhi ya viongozi ambao tuko nao ofisini kwamba mimi na wasiwasi na kibonde kabla hii kazi anayofanya inaweza kumkumbusha masuala ya msiba wa mke wake lakini kwa bahati nzuri ni kwamba yeye mwenyewe alisisitiza kwamba anataka kuifanya hiyo kazi na ataweza kufanya hiyo kazi na kama mnavyomjua kibonde ni hodari sana hodari kwenye masuala kama ya kwa MC vitu hasa kama vile shughuli mbalimbali na kufuata protocol unamtegemea sana kibonde na sisi tulikuwa tunamtegemea sana kwenye kazi kama zile kwa hiyo tuliona lazima afanye yeye lakini nilipata wasiwasi kwamba ah, na wasiwasi na wasiwasi then baadaye nikasikia anaugua nikapigwa simu usiku kwamba anaugua eh tukio bado tuko bukoba baada ya kumaliza kumzika kakaruge nikaambiwa kwamba kibonde anaumwa usiku ule kama saa 4 hivi nikapewa taarifa na daktari Isaac Maro basi akapeko hospitalini hospitali ya mkoa wakamwandikia dawa tukazunguka sana e, almost mji mzima wa Bukoba pharmacy zilikuwa zimefungwa zote tukajaribu kupigia mpaka watu wenye pharmacy wafungue tupate zile dawa ambazo wameandikiwa lakini hatukufanikiwa dr Isaac ambaye alikuwa anamsimamia Isaac Maro ambaye ni mfanyakazi mwenzetu alisema kama hizi dawa zitapatikana huyu kesho akiamka atasumbuka zaidi na kweli kesho yake alionekana amesumbuka zaidi lakini tukasafiri hivyo hivyo kutoka kutoka Bukoba kuja mpaka Mwanza ili kuunganisha ndege ya kuja Dar es Salaam alipofika pale akasema sitaweza kusafiri ye mwenyewe kwa hiyo akasitisha tiketi yake na daktar Maro naye akasitisha tiketi wakaenda hospitalini sisi wengine tukasafiri kuja Dar es Salaam basi akalazwa hospitali ya Uhuru pale lakini aliendelea kununuka kwamba anasumbuliwa sana na tumbo na nini na nini baadaye kaonekana apate nafuu alafu safiri ndio aje huku Dar es Salaam kwa matibabu ya hospitali ambazo ni kubwa zaidi lakini kabla hajapata hiyo nafuu ndio tukatangazwa kwamba amefariki wakati mnafanya naye kazi Ephraim alikuwa ni mtu anamna gani kazini mcheshi mcheshi mwenye mzaha kwenye mambo ambayo ni very serious jambo serious kabisa yanaweza akalitangaza kwa usirius wake lakini likawa na mzaha ukapata ujumbe unaotaka lakini pia kama ulikuwa unasikitika usisikitike kwa alikuwa ni mcheshi sana mwenye mzaha sana na alikuwa ni moja kati ya watu ambao anapendwa na kila mtu ofisini kibonde ukiingia naye ofisini pale mnaingia pamoja hivi wewe utamwacha njiani wewe utafika mpaka umaki hizo ofisi yetu ngorofa utapanda ngazi utafika mpaka juu labda utamsubiri dakika kumi zijazo ndio yatafika kwa sababu njia yote kibonde kila mtu anampenda anamzaha anasalimia kila mtu yani ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki mzuri sana wa kila mtu Mefanya naye kazi nyingi sana ambayo na utangazaji kwenye maisha ya kawaida sana. Nyakati za mwisho kabla umauti hujamfikia. Swala gani ambalo shauku kushirikisha ambalo unahisi kwamba kweli alikuwa anaona mwisho wake? Watoto wake. Swala ambalo kabla ya mauti hajamkuta kibonde alikuwa akilizungumza sana kuhusu watoto wake. Hajaacha kuwahi kumkumbuka mke wake kila siku anamkumbuka mke wake tukiwa kwenye kipindi tukiwa sehemu ambayo ni nje ya kipindi unamwona kabisa anamkumbuka mke wake lakini zaidi anamkumbuka mke wake akiwataja watoto wake kiukweli kabisa kwa ninavyoona mimi lulu kubwa ambayo kibonde alikuwa akizungumzia wakati wote ni kuhusu watoto wake. Yeah. Ni ambao wanaangalia dozen selection sasa hivi wana wanatamani kujua at least ratiba itakuwaaje. Kwa mpaka sasa jinsi ambavyo mipango ilivyowekwa kwa sababu ni mapema sana kuzungumza kuhusu ratiba ya kuposhia mwili utaratibu ni kwamba wanafanya maarifa ya kumtoa E, mwili wa kibonde kule Mwanza kwenye 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 hospitali ya Bugando wamsafirishe leo hii e, tunategemea kuanzia saa moja jioni hivi 
ata mwili utatoka kule kupelekwa airport saa kumi jioni kwa mfano kupelekwa airport alafu kiasi cha ndege ile ya usiku ile ya mwisho ya mwanza ndio mwili utakuja na ndege hiyo na sisi hapa Dar es Salaam tutampokea leo hii usiku nafikiri pia kwa watu ambao wako Mwanza e, wanaomfahamu Kibonde au wanaomsikia Kibonde kuna ndugu yetu pale anaitwa Emma Rutagonya ndio anatusimamia kwa upande ule kule yeye ni mkurugenzi wa AFM ya Dodoma anatusimamia upande ule kule kuhakikisha na marafiki mbalimbali wa Kibonde wote wasimamie kwa upande ule kule kuhakikisha mwili unatoka hospitalini unapita barabara ya Nyerere unakuja mpaka round about hapa ya ya ya, ya, ya Makongoro ya CCM unachukua Makongoro road mpaka airport kifika hapo tunapakiwa unakuja Dar es Salaam Mwenyezi Mungu akipenda tutampokea kesi ya saa 3 saa 4 alafu tutaenda kwa hospitali ya Lugalo baadaye kesho Ijumaa tutaanza kutangaza rasmi utaratibu zaidi